Për shëndetje, ja ku jemi sërrisht bashkë në këtë të martë, do të cjelim të kjo informacionet të rëndësishme mjekësore. Kush janë ato për sot? Do të flasim për gripin, vaksinën ndaj gripit dhe për tensionin e lartë. Dhe së fundmi, në fund do të ambyllim me regjimin u shimor për pacientët me hipertension. Pra, letë të startoj me disinë. Përshëndetje, doktoresha. Jemi me doktoresh Genta Qiriako për të folur për gripin dhe për vaksinën e gripit. Qëfar është gripi? Atëherë, përshëndetje një rëfjone dhe përgzime për këta emision ka ishë informativ dhe ka ishë dobishën do të thoja për populatën shqiptare. Jemi në një kohë ku ka filluar flitet për gripin, kështu që është pytja më normale, qëfar është gripi? Gripi është një sëmundje apo një infekcion, le themi, i shkaktuar nga virusi i gripit, i cili mund tjetë disa lojesh. Njëhen tre loje virusesh gripi, virusi i gripit i tipit A, i tipit B dhe i tipit C. Por tipi A dhe tipi B janë viruset më të zakonçme që shkaktuar në epidemi, të zakonçme dhe të përviqme për thuajse në gjithë populatat në gjithë botën. Êshtë një smundi apo një infekcion që transmitohet nga njëri u i sëmur të kënjëri u i shëndosh, në përmjet rrugve kryesisht aerogene, pra në përmjet airit, ku njëri u i sëmur e transmiton pra në përmjet të shtimës, në përmjet bisedës, kolitjes, në përmjet spërklave për letemi pra të sekrecioneve, dhe individi i shëndosh e mirë ato në përmjet airit. Një mënyrë tjetë për transmitimi i viruseve të gripit është në përmjet prekjes, por në përshin dhe letemi më të leta, ku individi sëmur, prek pra në përmjet të shtitjes, spërglat i bje në dorë ose në objektet të tjera, që preken nga individi i shëndosh dhe që pestaj transmitohen dhe mund të shkaktojnë infekcionin e gripit. Dhe në tjekim një insert të përgjishëm për gripin dhe rikëthejemi sërrisht me doktoreshën. Gripi sezonal është një sëmundje infektive që përhapet nga personi në person në përmjet kollës të shtimës dhe kontakteve të ngushta. Simptomat e gripit fillojnë pa pritur dhe mund të zgjasin nga disa dit dhe i në disa javë. Simptomat më të zakonshme jam temperatur, ethe, kol, lodhje, dhe mbje fyti, koke dhe muskulore. Në shumicën e rasteve gjendjet virale neglizhohen nga të prekurit, pasi me ndojnë së është një sëmundje që kalohet letë. Por kujtesë, pasi gripi mund të shëqërohet me komplikacionet të ronda shëndetsore, të cilat mund të përkejsojnë ajë shumësa që të qojnë dhejnë në vdekin e të sëmurit. Lërësimi është përsi së gripi në një vit përcaktohet me numrin e vdekjeve të shkaktuara nga pneumonia ose gripi, të cilat kreasohen me norme në përshtat jestinore. Viti kaluar ishte sezoni më i keshi gripi që nga viti 2009, kur virusi pandemik A hënjina një godit i boton. 79.000 persona vdiqen si pasoje gripi dhe komplikimeve të ti në shëba, shkencëtarët i frekësojnë epidemive, që mund të shfaqen si pasoje një mutacioni të rritë virusit të gripit. Shkaktarët e epidemiz dhe pandemiz janë virusit epidemike të grupit A dhe rrallherë të grupit B. Ndryshimet në antigenet e virusit ndodhen për shkakt të mutacioneve. Pandemi cilësojnë së mundjet virale që përfshin të ruzullin të okstor. Pandemia e fundit goditi në vitet 2009-2010 me gripin e shfaqo në Meksik. Ndërsa pandemia me rëndu registruar në vitet 1918-1920 kur gripi spanjol shkaktoj i redë 50 milion vdekje duke infektuar një të tretën e popullësis së botos. Kishim një informacion të përgjithshëm mbi epidemit e gripit dhe mbi ato që farë është gripin në përgjithsi, por a duhet a marim seriosisht gripin? Në fakt, informacioni që u dha ishte shumë bindës për të reguar që gripit duhet marë seriosisht. Edhe pse në duke është një smundje, dhe themi, kalimtare, një smundje që e kanë përvuar gjithë njerëzit, unë nuk njohë njeri që mos jetë smur të pakte njëherë nga gripi, pra gripi nuk një mosh, nuk një gjini, sigurisht një disa grupe ose targeton disa grupe pak më të prirura për të prekur nga i, por që gripi duhet marë seriosisht, dhe që anërish për kuflasim për grupe që janë dhe më të riskurat për pulatës. Dhe kush janë këto? 
atëherë, po, ka disa kriterje le temi për të specifikuar ato. Nëse do flasim me kriterjen mosh, fëmijat e vejgjër dhe të moshuar, le temi brezin bi 6-5 vjeq, janë të riskuar për grip, thjerë së të rilloj e moshës. Pra nëse flasim për fëmijat, fëmijat, sistemi imunitar e tyre ente nuk është e zhvilluar, po kështu të këtë moshuar, për sëri sistemi imunitar nuk funksionon si kurse funksionon të këtë një adult të smurët prej që gjatë jetës tyre shëqërohan me smundit tjera bashkë shëqëruse. Sidomos, për të vëndhek si është të këtë smurët që vëvën nga smundit e traktet respirator, të smurët kronik, që bëjmë bronkitet shpeshta, të smurët me azëm, apo format të tjera pneumonia pra, që janë pacient të zakonqën në lethemi në dispanserit apo në spitalin e smundive të mushkris, janë pra kontingent të kërësorë. Si grup tjetër risku janë të smurët kronik që vëjnë nga smurët të zemrës, për shumë një suficiencë kardiake, ose një suficiencë të smurët renale, një suficiencë renale agravohet shumë më tepër nëse pra e mi vendose dhe gripi. Të smurët të tjerë janë të smurët me diabet, të smurët gjithashtu që trajtohen për një formë të aktuar kanceri, ku si reloj e kimioterapi, sistemi tyre imunitar, për sëri është tepër i rënd dhe nuk e përbalon do të një, ose një Shpjeguam që farë është gripi, moshën, target, edhe së mundje që duhet të kenë më te për vëmëndje ndaj gripit. Pasi i këthen ata në persona target për rëndimin e kësaj patologie primare. Po, do të 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 më të priru për të prekur më letë dhe për të bërë komplikacionës, për gjithësit të gjithë mund të smurë nga gripi, për shumica e njerëzve e kalën gripin në formën e ti më të normale, pra le themi për 3-4 dit, 5 dit maksimumit, dhe këthejnë në një situatë kresisht normale e shëndetsore. Kurse kjo grup target është grup që është më i riskuar për të bërë komplikacionës dhe për të smurë më letë dhe për të hospitalizuar. Po, pa tjetër. Hospitalizimi në përgjësi i përket pikërisht të kontingenti pacientës. Dhe ne kur dëgjojmë fjallën vdish nga gripi, vdish pikërisht nga komplikacionet e gripi, duhet të theksojmë këtë fakt se tjesht gripi në vetë vete nuk jepë dhekja. Gripi rëndon në situatë të caktuar shëndetsore e cila favorizohet pra nga një infekcion si që është gripi. Dhe rikë të hemi, kush është situata aktuale me gripin Po, pëtje me vënd, Shqipëria, sigur se gjithë vëndet, po të themi për rrët, ma dinë në gjithë e Europën, në këtë moment është një aktivitet të ullët të zhvidhimit të gripit. Neve gjdo vit, Institutit Shëndet i Publik, gjdo vit, grumullon mostra, duke filluar që nga një të tori, grumullon mostra për të vlerësuar pra infekcionit e ndryshme respiratore. Dhe ajo që mund të themi, deri të një, janë analizuar 65 mostra, mostra e që vinë nga spitalet, kur pacient e shkon pra për vizit, dhe kur mjeku dyshon që ka ose jo një infekcion të shkaktuar nga gripja, ose nga një virus tjetër, respirator e delegon, le temi e referon për të bërë një analiz të sekrecioneve. Dhe në 65 raste nuk ka rezultuar ende as një mostër, pra që të ketë pasur gripë. Ende jo, është identik situata e vjetëshme, dhe më thonë, neve gjithë mund krasojmë gjdo javë të vitit me një javë, të njëtë një javë të një vitit më përpara, dhe po të shikojmë kurbën, është po thuaj se një rritje shumë e vogël, themi këtë vitë, shumë e vogël, është 7% më shumë nga vitit kaluar, lidur me infekcionit respiratorit, rrugve të siperme apo të poshme, po jo të diagnostikura si gripë, do të takemi parasysh, por kjo zdo të thotë që gripe nuk e hyrë. Sigurisht, tani filon të aman periuda e zhvillimit të infekcionit, dhe e përhapje se ti në populat. Por, trendi që pritë në djetor do tjetë rritës, me siguri, aqë më të e për nështë të dhe një anarë. Kur themi grip dhe virus, është e një Shumë herë, në fakt, nga trohan, shpesherë në dollë kjo dhe mi disë personave që merën pra me promovime, me dhënën e mesajën në populat. Viroza është termi për gjithëshëm, që do të thotë është një infekcion, është kaktuar nga viruse, po pas specifikuar se kush është virusi. Ndërsa, kur themi grip, është një infekcion, është kaktuar nga virusi i gripit, pra këllë infekcioni ka emre, dhe emre në këtë rast është gripi. A kurohet gripi me antibiotikë? sepse sa herë që kemi një temperatur, po kalojnë një 35 dhe 5, gjëja e parë që duham të bëjmë është të marrë një antibiotikë. Sidomos kjo ndodhë, sidomos kjo ndodhë me nënat ka shifmive të tyre, gjithmonë një temperature, le themi mbi 38 të aty, i trëmë nënat, sidomos nënat e reja, dhe duke me nduar që i bëjnë mirë fmijës dhe e mbrojnë nga një infekcion i mundshëm, po i thonë, po i filojnë një antibiotikë. Por në fakt, 
është shumë e këmbuar, si kur se edhim, infekcioni i shkaktuar nga gripi, duke qenë se gripi pra është, virus i gripit është një virus, pra infekcionit virale nuk mje kohen me antibiotik. Dhe sigurisht dhe i gripi nuk duhet mje kuar me antibiotik. Antibiotikët kurojnë së mundit të shkaktuar, ose infekcionit të shkaktuar nga bakteret, jo nga viruset. Ka raste që baskalimit i një gripi individi ka nevoj të marrë i antibiotik, por kjo ndodhë kur a i është komplikuar me një infekcion bakterial, i cili diagnostikohet duhet të diagnostikohet nga mjeku dhe jo të meret a priori nga vetë prindi ose të jepet nga farmacisti. Nga farmacisti. Pra, a mjekohet gripi me qëndrim në shpi, me qaj, të ngrot, me limon dhe një vitamin të. Atëherë, duke pasur parësush dhe shenjat që neve digjuam, pra gripi ka, duke qenë dhe infekcion viral, pra që nuk ka trajtim antibiotik, ne sënojmë të trajtojmë siptomat. Dhe pikërisht, siptomat konsistojnë në, ose trajtimi konsistojnë, pra në trajtimin e e dhimbjes të themi, dhimbjes trupore që jebë gripin për gjithësi, dhimbjes e kocka, dhimbjes e kokës dhe ullin e temperaturës. Të dyja këto loj grup shenjash apo siptomash, trajtohen me medikamentet që janë antipiretikët ose antiinflamatorët, të cilët mund të merë në farmaci për recet, mirë është që mos të përdojë vetëm një loj, po të ketë një larmi të kombinohen, dhe të merën si pas një rarit saktuar, sigurisht gjithë shka është të përshkruar. Këto trajtojnë vetëm shenjën për që lidhen me letësimin e dhimbjes dhe të temperaturës. Për te i kësaj, sigurisht që individi rekomandohet, në mënyrë, kësh një rekomandim, le themi, i generalizuar, persona duhet që ndrojnë në shtëpi, minimalisht 24 orë, minimalisht të themë, sepse sigurisht që njerëzit mund të kenë punë, por që i bënë shumë më kesh nëse vazhdojnë të shkojnë në punë edhe në gjëndi e gërpale. Pra të shëndrojnë në shpi minimalisht 24 orë, të shmangi kontaktet me personat e tjerë, të ushenë shëndetëshëm, një djetë e bazuar, le të themi, në më shumë likide, në më shumë kryesishme të gjëratë leta, supë, lëngje të ndryshme, mund të thoja lëngje frutar, si shpën tjetë lëngje që përmbajnë një sasit konsiderushme vitaminet C, lëngë portokale, limon, qajra të ndryshme, të gjitha këto e letësojnë. Dhe gjithmonë synojnë pra të letësojnë pacientin, por që duke pasu për asushë s'ka një trajtim fix, të gjitha këto kanë efekt ndimuas. Pra, këto ishin shenjat e gripit, që ndroni në shpi, pini uj sa më shumë, lëngje me vitamin C, dhe rikthehemi në pjesën tjetër pas publicitetit për të folur për vakcinën e gripit. Ja ku jemi sërrisht, doktor e shak, kush janë shenja që në duhet të në alarmojnë, që në duhet të shkojmë të këmjeku, apo se po rezikohemi ndaj gripit? Êshtë e vërtej, në fakt një mesajsh tjetër që në japin gjatë periudhët gjatë gjithë sezonit gripit, është që drejtoni të këmjeku në momente pra kur mendoni që situata nuk është normale. Sepse gripi është një spundi që jo dëtyrimisht kërkon të shkosh të këmjeku për shdo rast. Shenja që në bënë e të mendojmë që duhet shkuar të këmjeku, pra duhet marrë një ndi më e specializuar, ja rastet kur temperatura vazhdojnë për një kohë, pra edhe mas 4-5 ditësh, vazhdojnë të rritet, kur ka shenja të tjera, si për shumë vështërësim frimari, apo dhimbje gjokësi, apo kur në përgjësi, gjëndja përgjësme pacientet është më e keqe se sa ishte kur filloj gripi. Në të gjitha këto rastet duhet shuar. Kujdesi veçan duhet të rëguar me fëmija dhe me të moshuarit. Këto ndoshta dhe nuk është nevoja të presin ka ishtë ditë për të parë se si pëhecen situata shëndetsore. Ato mund të ta kontaktojnë mjekun. E rëndësishme që të ashtu që duhet thënë është të filohet kontakti me mjekun e familjes ose me mjekun pediatër. Dhe jo të adresohen direkt në urgencat e spitaleve. Sepse kjo ka dy rezishe. Së pari e ekspozon fëmijen pra karshi infekcionet të tjera të mundshme dhe së dyti ekspozon fëmijet e tjerë ose adultet e tjerë që janë aty përreth dhe një infekcione që mund të ketë këtë fëmijet. Dhe që mund trajtohet shumë mirë pra dhe në midiset tjera. Dhe në tjekim një insert për vakcinën e gripit dhe rikthehemi sërgjisht me doktoreshën. Mënyra me e mirë për të shmangur gripi në shtë vakcinohen i gjdo vit, kryerja e vakcinës në bronë vetë personin dhe ndimon në mos për hapjën e gripit. Vakcina e gripit i njektohet me një gjilëpër, zakonisht në kramë. Viruset përshtaten dhe ndryshojnë për ndaj një vakcinër e gripi për dhe o gjdo vit. Shkend starët kryojnë vakcinën e rej për para se të filloj sezoni gripit, duke parashikuar tipin e virusit që ka të njërë të përhapet më shumë gjatë sezonit artë shumë. Vakcina kundër virusit të gripit i rekomandohet të tërë popullësis, por vëmëndjet e veçant kanë fëmijet në bëgjesh muaj, persona në bëgjesh të jetë vjeqë, personat e grupit që kanë rezik më të madhë për të marë virusin e gripit, 
personeli shëndetsor nga qëtët zëna si dhe të sëmurët më sëmundje kronike. Mje këtë rekomandojnë që persona të bëjnë vaksinin e gripit në fillim të vjeshtës. Pas vaksinimit, nevojitën rrëth dy ja për të ndërtuar imunitetin kund të gripit. Vaksinat nuk janë të përshtatshme të bëhen nga persona që kanë allergji nga viza e pullës, ata që kanë patur allergji në të kaluara nga vaksinat dhe fëmijët në në gjasht muajsh. Pra, doktor Esha, folëm për vaksinën e gripit edhe njëherë, Qëfar është vaksina dhe sa të tila kemi? Po, atër, të të themë njërë së pari se i vetë mi mjetë parandalues më efikas është bërja e vaksinës e gripit. Neve vërtet mund të shmangi daljet e pa kontroluara, por jeta e përdiqme është ka që intensive, sa që nuk na e bënd të mundur për aktu dhe luksi që ne qëndrojmë gjithë kohës në shpi për gjatë gjithë sezonit të dimrit. Kështu që bërja e vaksinës është mënyra parandalusa më e mirë. Qëfar është vaksina? është pikërish injektimi në trupin, në organizmin tonë të virusit të gripit, ose disa shtameve të viruseve të ndryshme të gripit, në gjëndje inaktive, që do të thotë në gjëndje jo të gjallë. Futja e tyre në organizëm, në zi sistemin tonë imunitarë të prodhoj antikorpet, ose antitrupa që e luftojnë këtë loj virusi. Dhe koha për të kryuar, për të kryuar këtë antitrupa është rrët dy javë. Dhe kjo është arsua që nga momenti kër bëjmë vaksinën, nuk kemi të mbrojtur dy javët e para. Pra ndaj rekomandohet që me njëherë me fillimin e sezonit të vjeshtës, të filloj pra të bëjt vaksinën në mënyrë që kur të arri piku individet të kenë kryuar pra ato antikorpet dhe të pra tjenë të mbrojt të përbërin për infekcionin e gripit. Po nëse unë e bëj vaksinën tani, që është djetor të themi, mund të bëj. Po asë njerë nuk është vonë, kur jemi për gjatë periudus pra të gripit, që do të thotë nga të tori dheri në mars, dheri në mars, po, nuk është vonë. Brënda kësaj periudus? Rekomandimet janë që dheri në fund të mars e të mund të bëjsh vaksinën e gripit. E ke që arë se kjo vaksin nuk kryon imunitet për hershëm, dhe kjo është arsua që nere e komandojmë pra të bëjmë të bëhet të aplikohet gjdo vit. Pikëri sepse imuniteti nuk është i për hershëm dhe së dyti, si kurse edhe e dëgjuam, genet pësojnë mutacione, virusi pësojnë mutacione dhe a i gjdo vit dhe vaksina gjdo vit është mund tjetë ndryshme. Mund tjetë ndryshme sepse varet. Në përgjësi, vaksina logaritet duke parë pra një vit më për para kush kanë qenë shtamet kërësore më agresive dhe më të përhavra në populat. Ato shtame vendosë vështë të tjenë pjesë e vaksinës. Por nësë unë e kam kaluar një herë gripin, mund të bëj vaksinën më pas? Unë do thoja për sëri po, së do mos nëse i përkasin, kemi parasysh dhe faktin që vaksina gripit i rekomandohet gjithë populatës, por ato grupe target që ne përmonde më përpara, janë a priori më të predispozuara dhe më të rekomanduara për të bërë vaksinën. Kështu që bërja e vaksinës të mbronë në 70% të rasteve, kështu që a i 30% që ose kalimi i gripit për sëri, nuk do të thotë që ti nuk mund të smuresh nga një virus tjetër i gripit, sepse janë ka shumë format të ndryshime, po sa ndryshime, dhe pa diskutim, nëse je një, unë do thoja që një njëri adult i shëndorsh, nëse ka bërë vaksin, nëse ka kalua gripin në falli, jo dhe të jure mish mund të bërë vaksinën, ama një adult që ka një problem tjetër shëndetsor, ka kaluar gripin, por se ka bërë vaksinën, për sëri mund të bërë vaksinën. Duke qenë bërë në të periudus pre që thamë. Po, doktor Esha, nëse unë kam një familjar me së mundje kronike në shpi, a duhet a bëj vaksinën? Përveç se familjari vetë që duhet a bëj, unë them, mendoj që edhe antarët e tjertë familjes duhet a bëjnë vaksinën, në mënyrë që të mos riskojnë të familjar të smurën nga gripi. Dhe thamë që familjari që kanë, ose individet për që kanë smurën e kronika, në më të riskuar për të smurën nga gripi dhe për të bërë komplikacione. Shqë që dhe ishte një mënyrë shumë e mirë për të mbrojtur ato, nëse të gjithë në vaksinojme. A ka risk një vaksin gripi? Pra ideja që unë po futë mikrobe, anti mikrobe, të inaktivizuara, por gjithësësi mikrobe në organizmin tim. Kjo është një pritje e zakonshme. Mund të më bëjë një reakcion? Atëherë, shancet për dënë reakcion janë shumë shumë vogla. Le themi në 10 vitë të fundet ka një përqinë dhe ka ishtë të pa logaritshme të reakcioneve që mundodhin nga bërja e vaksinës, sa që këta nuk meren më konsiderat. Por do themi dhe këtë që ka një target persona që nuk rekomandohet të bëjnë vaksinën dhe këto janë ato persona që mund të kënë persona që kanë alergji nga vejza, edhepse kjo jo gjithmonë është një regull, pra ka teorit të ndryshme, dhe personat të cilat mund të kënë smundet të tjera që lidhen me reakcionet alergjike. 
e rëndësishme është dhe mesaj tjetër kjo që është që vaksinat të bëhet në mjedise shëndetsore. Pikërisht për të shmangur mundësin e komplikacionin që mund vinë a një reakcion. Si kur se mund të dihim pra, Reakcioni që shkaktuat nga vaksina është një reakcion anafilaktik ose reakcion pra i natyres alergjike e cili nëse kapet në qast, a i trajtohet, është kreci është i trajtushëm. Prandaj, gjdo individ duhet të drejtohet ambulancës që ndërë shëndetsore, pra një mjeku ose një personeli shëndetsore për të bërë në mjedisët të përstatshme për të shmangur pra reziku në alergjisë, reakcion të alergjikë. Tham që kishtë e dy loj vaksina në gripi. Ka ndo një ndryshim me disë këtyre vaksinave? Atëherë, dy loje nëse e keni fjallën për numërin e shtambeve, apo dy loje... Po, për numërin e shtambeve. Po, shkenca gjithon për përparon për të përfutur në vaksin sa më shumë shtambe. Dhe sa më shumë shtambe të ketë vaksina, a që më shumë kemi shansën e për të mbrëtur nga gjithë mundësit e viruseve që qarkullojnë. Aktualisht e egzistojnë dy modele, modeli me tre shtame, pra tre valent dhe katër valent, ku kuptohet katër valenti është më i preferuar, sepse përmban të dyja tipet edhe të asë edhe të bësë që qarkullojnë më tepër. Ku mund të aboj unë vaksinën e gripit? Atëherë, do të themi dhe këtë që në Shqipëri, këtë vit janë, Ministria pra kam buluar 100.000 doza falas, por këto doza janë kryesisht për grupet në risk, që janë pra ato që ne përmondëm pra gratë qëtë të zanë të smurët kronikë të moshuarit dhe personeli shëndetsor. Grupi tjetër i populatës mund të amari pa tjetër në farmaci, por ajo që është e rëndësishme është të bëj pra të aplikojnë në një medisë shëndetsor, pra në ambulancën më të afërm, në qëndër shëndetsorën më të afërm, dhe të aplikojnë nga personeli trajnuar. Nëse unë e blej vaksinë në farmaci, ka ndoj një specifik për mënyrën e ruajt i e sësaj, deri sa të shkojnë në qëndrën shëndetësore? Në fakt të rekomendohet që ajo sa po të blihet nga farmacia, ku presupozohet që zinjiri fëtohës funksionën shumë mirë, të aplikohet me njëherë, pra me njëherë të shkojnë në ambulancë për të injektuar ato. Në kushtet të pamundura, të pakëtën, rekomendohet të futët në frigorifer dhe të mbahet në temperaturën 4 dhe 8 grad, që është dhe temperatura e zakonçme në vëndin ku ne, në derën në frigoriferit, zakonisht ku mund të qëndrojnë vejzët apo produktet e tjera, pra jo në ngrirje. Por e mira është që sa po sa po të merë të merë të shpë të aplikohat. A mund të abëj vetë dhe adhemp? Nëse më pyëtë si personel që ndësor, do thoja sigurisht e mund të abëj vetë, nëse ke gjithë shka pra pajisje që lidhen me reakcionet allergjike e ketë disfonushme. Por një familjari zakonëshëm, jo, një individi zakonëshëm, jo, a e kërkon ka një teknik të cektuar, bëhet në zakonisht në këra, në muskullin deltoid, dhe dhimbja është kretësisht e pranushme, është një dhimbja normale që lidhet me shpimin, edhe mund të zjasi një dy dit, po është një dhimbja e letë, dhe është qëruar në njerë dhe me skuqe, pas gjithë tjetër. Pra nuk dhem, shkoni një qëndrën shëndetësore dhe kryeni. Por nësa unë së murem brënda kësaj periude dy javore që shfaqet imuniteti, duhet të shqetsohem? Jo, sepse brënda sa e tipës mureshë në kushtë të naturale, pra jo dhe nuk e mbrojtur nga vaksina. Kështu që ti e së mure nga një shtam që mund tjetë dhe pjesë e vaksinës, po përsa ko organizës ka kryuar e ndë antikorpet, normal që do bështë të gjitha shenjate së mundjes, po nuk është për të shqetsuar. Pra, bëni vaksinën e gripit, me gjithë të mund të keni kaluar gripin, kryeni atë në qëndrë shëndetësore më të afërt, Falimi deri, doktoresha, për të gjitha këshilat që në datë dhe kalojmë në pjesën e tre të emisionit, hipertensioni dhe regjimi ushimor. Ja ku jemi në pjesën e tre të emisionit, një në dy persona vuan nga tensioni në Europë. Kush janë shkaktarët e këti tensioni të lartë dhe kush janë vlerat normalje të tensionit? Do të flasim sot me mjeku në kardiolog, doktor Alfred Nona. Përshëndetje, doktor. Përshëndetje, falim dhe dhe vërtesën. Atere, ta filojmë kështu, kom shi tuaj, duhet i jenë shumë të lumëtur me këto statistika që dhe gjuan për tensionin. Atere, Prevalenca hipertensionit është realisht kjo që ju thatë, një në dy persona, gati një në dy persona, por nëse kalojmë në mosh, nëse kalojmë bi 6-7 vjeqë, 
prevalenza e ipertensioni dhe është mbi 6% e populatës vuon nga hipertensioni arterial. Ndërsa, nëse do e marim si vler absolute në populat, është 30-25% të personave vuon nga hipertensioni arterial në Europë. Uh, dhe rik të hemi dhe një herë të uh, qëfar ndodh me trupin tonë, uh gjatë kohës që vuajm nga këto tensionet e larta, çfarë ndodh në organizëm? Normalisht prishen shumë ekuilibra, që këto ekuilibra ekzistojnë në kushte optimale tensioni dhe kemi vuajtje të organeve target, të organeve të cilët goditen nga hipertensioni, siç është zemra, në fillim ne kemi trashje të mureve të zemrës, disfunksion diastolik të muri të të zemrës, që më pas me kalimin e kohës nëse persistojnë vlerat e larta të tensionit, të kemi edhe disfunksion sistolik. Pra, fillojmë nga dëmtime fillestare deri në dëmtime më të avancuara. Arrim deri në insuficiencë kardiake. Gjithashtu, vojnë dhe organet e tjera target, si që është veshka, si që është syri, si që është truri, apo dhe e në të gjakut. Pra, fillojt me dëmtime të leta, duke kaluar në dëmtime të rënda, duke u prishu shumë mekanizma fiziologik nga vlerat e larta të tensionit. Dhe ndjekim një insert për gjithë shka thamë për tensionin. Tensioni i lartë i gjakut shkakton komplikacione në organet kryesore të trupit tonë, në zemër, tru dhe veshka. Probleme shfaqen dhe në shënditin e kockave si dhe në sistemi në frimë marjes. Hipertensioni apo presioni i lartë i gjakut ndodhë ku gjaku i qarkullon në kapilar me forcë më të lartë se ajo që konsiderohet të shëndetshme. Dëmtimi i mureve të arterjeve Kur tensioni është i lartë mund të dëmtoj mure të arterjeve dhe venave të trupit, Tensioni shkakton gushtime dhe i në blokim të kapilarve, arterjeve edhe venave. Kurinë të gjakut janë të blokuara, zemra duhet të punoj më shumë, gjyqët që në zmadhim të ventrikulave. Kjo shkakton dhimbje kraharori apo në rastet më të rënda dhe atak në zemër. Sistemi nervor Funizimi jo i mjëri trurit me gjak shkakton probleme me kujtesëm. E njëta gjy që ndodh arterjeve dhe venave të zemrës i ndodh dhe atyre të trurit. Nëse i në të gjakut në tru blokojnë, mund të shkaktojt ishemia, kur pjesët e trurit nuk marrin njaftueshëm oksigen, gjelizat e ti fillojnë dhe vdesi. Skeleti i trupit Tensioni i lartë i gjakut shkakton dhe humbje të dendësisë të kockave, ose si që njëtë ndryshesi osteoporoza. Tensioni i lartë i gjakut rrit nivellet e kalcimit që trupin zjerë jash duke mos të lënë kohë qelizave kockore të përthithin sasin që u duhet për të rigjeneruar. Sistemi e fimë marjes Njësoj si truri dhe zemra, arterje që ndodhe në mushkri mund të dëmtojnë dhe të blokojnë. Kur arterje që furnizojnë mushkrit me gjak blokojnë, kërkojnë një ndërhyrje të me një hershme, pasi mund të shkaktojnë zmadhim të mureve të arterjeve dhe dëmtim të elasticitetit të tyre. Sistemi urinar Tensioni lartë i gjaku dëmtoni në të gjaku tjesht veshkave, për edhe kapilarët brenda tyre. Nëse të shka e tjilë ndodhë në hapsir kohë e të madhe, dëmi nuk i lejon veshka të funksionojnë si të gjduhet. Rastet më të rënda janë dëmtimi veshkave, ajtë sa transplanti është zhidja e vetme. Pra folëm për gjithë këto që ndodhi në organizëm, si pasoj e tensioni të lartë, që farë shkakton tensioni lartë në organizmin tonë. Por, do një të nënvizonit në njërë, doktor, në lidhje me këtë? Përse përket organeve target, ju keni marrë disa sisteme, por organet më kryesore të prekura nga hipertensioni janë zemra, veshka, truri dhe ente gjakut, në përgjithësi, ente gjakut, sidomos, arterjet. Inserti normalisht shpegoj pak më me detaje cilat janë komplikacionet e hipertensionit përsa i përket vlerave të tensionit, në base do specifikoja cilat janë vlerat normale dhe vlerat patologike, dheri në 128 djetë flasim për një optimal, një tension optimal, 129 djetë për normal të lartë, dhe më pas, nëse kalojnë vlerat në bi 129 djetë, apo 14 menant si flitet në Shqipëri, në Shqipëri ishe të zero nga mbrapa, dhe specifikohet 14 menant, bi 14 menant, flasim për gradat të ndryshme të hipertensionit, si gradë dhe par, gradë dhe 2, gradë dhe 3. Normalisht, sa më shumë gjitemi me grada, do të tot që kemi hipertension më të rënd, që mund të shkaktoj më shumë dëmtim organe, se sa një hipertension një shkallës më të letë. Pra dhe njëherë, 
kush konsiderohet tension normal, vlera normalia të tension? Vlera optimal është 12 me 8, 120 me 8 djet, ndërsa normal e lartë dheri në 120 në ndjet. Si për këtyre vlerave, flasim për hipertension. Dheri në 120 në ndjet, ne flasim për një tension normal, edhe pse konsiderohet normal të lartë. Ok, ne kemi ndjerë këtë tabel, ta të huazuar dhe ajo që thamë ishte që mbi vlera 120-80 mbi 120-90 jemi kalojmë me fja limitin dhe konsiderojmi për hipertension si që 125-95 për hipertension grad e par në rastin konkret dheri në 160 me 100 plasim për hipertension grad e par 160 dheri në 180 110-110 diastoliku pra i ulti, flasim për hipertension grade 2, dhe mbi 110-110 flasim për hipertension grade 3. E, I theksuam sërrisht këto vlerat e tensionit, sepse dëgjojmë shumë nga persona sidomos të moshës të tretë që unë e kam tensionin 120 me 80, po i kam vlerat normale, sepse poshtë kësaj nuk e suportoj dot. Êshtë e vërtet kjo? Atër, përsa i përket deri në guidelines të fundit, të rekomandimet e fundit, të udzimet e fundit, të rekomandoj që në një mosh 8 djetë vjeqare, pra pacient të moshuar, rekomandoj dhe një 150 me 9 djetë. Lejoj që të kishim edhe një tension pak më të lartë se sa norma. Ndërsa, rekomandimet e fundit, rekomandojnë që edhe në qoftë se është në 150 në ndjetë, duhet të luftohet dhe duhet konsiderohet si hipertension edhe në moshën 8 djetë vjeqare. Dhe, suportimi ka të bej me adaptimin që ndodhë në trupin e njeriut në sajtë të vlerave të lartat të tensionit. Nëse një pacient ka koj që ka vlerat lartat të tensionit, trupi ti adaptohet me këto vlera dhe normalisht, kur ne tentojmë që ti ullim këto vlera dhe ti qojmë aty ku janë target, aty ku janë vlerat optimale, Ky pacient fillon dhe të ketë simptoma, të ketë simptoma të tipit për gjumje, të tipit asteni, lodhje, dhe nuk, me i fjalë, nuk suporton terapin. Por, vlera target ne duhet i arim gjithësesi, që të jemi 920 në ndjetë. Për të me njanuar efektet ansore të tensionit më pas që i përmëndëm edhe të insertit. Dëmtimin e organeve target në qoftë se këtë tension ngellet i pa kontroluar, si do mos nëse ngellet i pa kontroluar për vite e vite më rrë. Mund të pëjmë një matje të tensionit? Ti është për të ditur, me që se e gjithë dita i me sot ka shënë një rëmuj dhe... A... A ka ndë një regull të përgjithshëm si duhet të masin tensionin? Tensionin matet të themi që të jemi një 5 minutës që jemi të qetë në kushtë të qetësie, ullur, në pozicion ullur, sfingu manometri vendoset në nivelin e zemrës, në të dyja kratë mund të masim edhe nga kraua majtë edhe nga kraua i djathë, shumë njërës me ndojnë që matet vetëm nga kraua i zemrës pra nga kraua majtë, por mund të matet dhe nga kraua i djathë dhe nuk ka diferencë mi disë të dy krave. Nëse kemi diferencë, në normalitet, nëse kemi diferencë, do të të që jemi në kushte patologjia dhe duhet identifikojmë së mundjen që është që mund tjetë ka ortacioni aortës, për shumë që mund tjapi një diferencim të tensionit me disë të dy krave. Matje tensionit bëhet me aparatit të ndryshme, kërë është një aparatit tjeshtë, i përbër nga stetoskopi dhe nga sfing manometri. Ndërko, tensioni mund të matet në shdo moment të ditës? Mund të matet të rando, më rastësisht, edhe pse ka kategori mjekës që rekomendojnë që të matet njës drek apo dark, gjithësësi asë njëra nga të dyja nuk është e gabuar, mund të matet edhe me orare, si që mund të matet edhe pa orare. Gjithashtu, ne kemi një diferencim të tensionit midis ditës dhe natës, por këta ne mund të verifikojmë vetëm me aparat, që që një aparat që shuhet orë të tensioni, dhe mund të bëjë matje në orëve të ditës dhe orëve të natës, dhe të shikojmë ndryshimi midis ditës dhe natës. Normalisht gjatë natës kemi një renje të tensionit, një renje fiziologike dhe të këpacientët hipertez, ku fillon që të kemi rritë e tensionit, kjo renje fiziologike nuk ndodhë jatorve të natës. A ka persona që kur matin tensionin ndje një loj stresi dhe ju rritët? 30 apo 20% e pacientve kur matin tensionin vojnë nga një etiketim që shuhet hipertension nga përparsja e bardë 
thjesht kushtë zohen nga mati e tensionit në kushtë spitalore. Dersa kur e masi në kushtë shtëpjake, normalisht gjenë vlera më të ulta, vlera normale. Deri dje kjo konsideroj si një diçka benigne, si një diçka për mos humar në konsiderat, dersa në rekomendimet e fundit, është parë që pacientet të cilët janë emotiv dhe kam vlerat lartë të tensionin në kushtë spitalore, janë më të predispozuar se sa pacientet që nuk kanë hipertension për të zhvilluar një hipertension stabil me kalimin e kohës. Pra nuk është krejt benin si që është konsideruar deri deri mësot. Vendosim. Në nivel të, të zemrës, vendosim në nivel të arteres brakiale. Ku fingo manometri duhet jetë tek zero. Duhet jetë tek zero. Normalisht duhet të kalojmë tensioni që ndodhet në brëndësi të arterieve dhe duhet të kalojmë me 20 mm merkuri apo 20 mm zhiv. Që do të 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 aqojmë këtë deri tek? Duhet të aqojmë në qofë se ne mendojmë që tensioni e 120 me 8 djetë apo 12 me 8, për aqojmë të 120 apo të 150. Tek pacientët emotive rekomendojmë që të matë 2 apo 3 herë, sepse normalisht në momentin e parë, vlerat e parë janë të alteruara dhe janë gjithmonë pak më të larta se sa është realisht tensioni, sepse e, emotiviteti bëjnë që të lëshojnë disa substanca që janë substanca hipertensivant, si që është adrenalina, noradrenalina, po kortizoli, dhe bëjnë që të rritet tensioni, sepse ndikojnë në disa parametra që rrisin tensionin arterial dhe rekomandojmë të këta pacient, të kjo kategori pacientë, që rekomandojmë matjen e përsëritur. Dhe sa e kisha unë tensioni? 120 me 7 djetë. Mirë, brënda normës. Brënda normës. Ka do një ndryshim mi disë matjes e tensionit në këmp apo ullur? Rekomandohet matja në këmp e tensionit? Mund të bëhet në qofë se ne dyshojmë hipotension ortostatik. Si do mos të këtë pacientët e moshuar, mund të kemi një ulljet e tensionit, kur kalojmë nga pozicioni shtrir në pozicionin në këmp, ose nga pozicioni supi në pozicionin ortostatik. Dhe normalisht që e të hipotension ortostatik. Dhe rekomandojmë gjithmonë që pacientët, e moshuar, kur ngrien nga krevatit, të ngrien gradualisht në fidhim të ullen, pas taj mund të ngrien dal nga dal në kem. Sepse ndodhë kuj fenomen, nga që gjaku që ndronë në pjesët e poshtë me të trupit, normalisht bën që zemra të rahi bosh, dhe duke rahur bosh mund të zhvilloj një tension më të ullet se sa normalja. Êshtë një, është në situatë gjithësesi patologike i potensioni ortostatik. Pra, si arruam, paka shumë kush ishim vlerat normalit të tensionit, si mate, uh, si mate të tensionit. Po në rastet kur kemi një vlerë të lartë të tensionit, ka ndoj një medikament që është medikament i urgencës të temi që duhet a kemi në shpi? Medikamentet me i fjallë i kemi medikamente që mere nga goja ose medikamente e ndoven. Normalisht, medikamentet që meren nga goja mund të jenë dhe në formën sublinguale, pra mund të meren të vendosen në nëngju. Existojnë disa preparate, përdoret të shumë në mënyrë masive në Shqipëri përdoret Adalati, gjë që nuk rekomandohet shumë të pakta në kote fundit nga uh, guidelines, nga rekomandimet, por që uh, tashme në Shqipëri përdoret në mënyrë uh, difuze dhe të përhapur, gjithse si problemi i përdorimit të adalatit apo një fedipinës, është që kur ne e vendosim në nëngju, mund kemi edhe një ullje repentine, shumë të teksuar të vlerave të tensive, dhe duke kemi kujdes nga anë atjetër. E vazhdojmë bisedon me doktorin të këpjesa e katërt, e lifestyle, për të folur për regjimin ushqimor dhe për të theluar mëtej të këto situata emergjense me tensionin. dhe rikthejemi në pjesën e katërt në lifestyle për të folur mbi regjimin ushqimor uh, për uh, pacientët hipertensiv. Dhe njëherë, kush ishin shkaktarët e hipertensioni, doktor? Atëherë, në nëndë ditë apër nëndë të 5% të rasteve për fatë keqë shkaku, se cili është shkaku kryesor për hipertensionin arterial nuk djetë, dhe flasim për hipertension arterial esencial. Në 5-10% të rasteve mund të kemi një hipertension dytësor, sekondar, dhe në këto raste kemi një shkak të identifikushëm, por djetë që kemi disa pacient që predispozojnë për të patur hipertension arterial, si që janë pacientet obez, si që janë pacientet që konsumojnë alkohol, pacientet që konsumojnë duan, pacientet që kanë një predispozit genetike, nëse prindrit e tyre kanë tension, janë 
Normalisht trashgimnia, nëse kanë trashgimnia, stresi, ndikon, diabeti, duani, së mundi të tjera nëzitse, përsa i përket së mundi të tjera mund të flasim për këto 5-10% që janë veshkat dhe së mundjet endokrine, mund të kejnë një rol në rritjen e hipertensionit arterial. Përsa i përket stresit, normalisht e motiviteti jetu shmëria me stres, ndikon në blera tensive. Dhe këto vlerat të tensionit mund të kthehen në vlerat të shëndrushme më pas që duhen mjekuar të këto përshme? Në shumisën rasteve, në shumisën rasteve, jo, kjo nuk është dhe vërtet, sepse me kalimin e kohës me i fjallë nuk konsolidojnë ato vlerat të lartë të tensioni, por nëse persistojmë që të qëndrojmë gjithmonë e motivitet në stres të vazhdushëm, atër probabilitet e shilartë që të formojt një hipertension stabil. Stabil. Gjithashtu shofim diabetin, duhanin, Në lidhje me diabetin, në qofë se vlerat e sheqerit nuk janë stabël, atëre kjo do ndikoj të vlerat tona të tensionit? Kjo është të vërtet në afat gjatë, në qofë se ne kemi një diabet të pa kontroluar, hiperglicemia bën që të dëmtoj e në të gjakut, si do mos në përmjet mikroangjopatis apo makroangjopatis, dhe kjo bën bën që të dëmtoj elasticitetin e në vetë gjakut, duke dëmtoj elasticitetin e në vetë gjakut, ka një ndikim direkt edhe në vlerat e tensionit të lartë. Përsa i përket kripës, rikëthehem i tek regjimi ushimor, a ka një vlerë ditore të marje së kripës? Përsa i përket kripës, mund të emi 9-5 gram në ditë është ajo që lejohet, që rekomandohet, përsa i përket së mundjeve të zemrës në përgjithsi, por dhe hipertensionit në veçanti dhe kemi ushime që ndikojnë tek vlerat e tensionit. Indyrnat, kripa, tek vlera e kripës e thamë që duhet jetë ndiku tek 2... Duhet jetë përdorimi moderuar dhe duhet jetë 9-5 gram në 20 e katërë. 9-5 gram. Indyrnat, sa ndikojnë indyrnat tek vlerat e tensionit? Këtë pyëtje bënë shumë shpesh pacientet kujtojnë se nëse kam i ndyrnat e larta, kam dhe tension të lartë, kam dhe tension të lartë. Nuk është e vërtet, nuk është shkak i ndyrna që të rrisin tensionin, por është një faktor i rëndësishëm, kardiovaskolar, që dëmton në zemrën, ashtu si që dëmton dhe tensioni. Pra, këta janë dy faktor të rëndësishëm, ashtu si që është dhe diabetis, është dhe duan pirja, që dëmtojnë në zemrën, pra janë faktor risku, por që as një nuk shkakton tjetërin. Përsa i përket përdorimit e alkoholit në afat gjatë? Përdorimi alkoholit në afat gjatë, përdorimi alkoholit normalisht nëse përdorim në mënyrë të egzaltuar, ka ndikim në vlerat e tensionit. Jo vetë në vlerat e tensionit, po ka ndikim në problematikat zemrës në përgjithësi, për vetë se problematikat të rëndësishme dhe në nivel të eparit. Në këtë tavolin, që farë do të veconi ushqimin më të dëmshëm për një pacient që vuan nga tensioni? Që farë do t'i këshilonit që të eliminon të nga dieta e ti? Atër, një pacient që është me hipertension, po gjithashtu dhe me problematika kardiovaskolare në përgjithsi, normalisht në rekomandojmë frutat perimet. Frutat perimet, unë përdorin shprejë që është përdorin, leti përdorin me kuintal, leti përdorin në sasi të konsiderushme. Gjithmon bëjnë mirë. Vetëm duhet kemi kujdesë për disa loj frutash në rastin e pacientve diabetik. Por, dhe të konsumojmë sa më pak yndyrna, sa më pak kripra, sa më pak sheqerna. Përsa i përket ushime të tjera, ushimet me ndyrna, mishi rekomandohet njëherë, dyherë në javë, rekomandohet mishi bardhe, rekomandohet peshku. Edhe proteinat ndikojnë të këvlerat e tensionit? Ashtë më tepër, më tepër për të reduktuar riskun kardiovaskolar global, se sa për të reduktuar në specifik vlerat e tensionit. Përdorimi i produkteve të qumshit me ndyrë, ka vlerë për të menagjuar vlerat e tensionit? Atër, e përsëris nuk kemi një korelim direkt, pra nëse kemi hiperkolesterolemi në dyrnat larta, të kemi edhe nivel të lartë të tensionit. Por, ashtu si hipertensionit dhe hiperkolesterolemia është një faktor risku malor, i rëndësishëm, i modifikushëm për probleme kardioaskolare, për smundje kardioaskolare, dhe flasim për smundje kardioaskolare të rëndësishme, si që është kardiopatia iskemike në përgjëtësi, apo infarkti miokardit në veçanti. Një person që vuan nga tensioni, i këshilohet që të bëjë një aktivitet fizik? 
rekomandohet forcisht për para se ne të marim një trajtim me medikamente, rekomandohet forcisht disa regula. Dhe një nga këto regula është aktiviteti fizik i regullt. Gjithashtu, nëse pacienti është obez të bjerë nga pesha, nëse pacienti konsumon alkohol, mos të konsumoj alkohol në sasi të konsiderushme, nëse pi duan të lej duanin, nëse konsumon krip në sasi të konsiderushme, të reduktoj përdorimin e kripës. Nëse këto regula nuk bëjnë që ne të kemi ullje të vlerave tensive, atër rekomandohet terapia medikamentose, e cila konsiston në 6 klasa medikamentesh që janë funksional dhe funksionojnë në shumicën e pacientve. Në 8 djetë apë 85% rasteve, në mjaftojnë 2 apë 3 medikamente për të menagjur një hipertension arterial. Në 15 djetë apë 20% rasteve, kemi të bëjmë me një hipertension arterial rezistent dhe në këto raste mund të përdorim më shumë se sa 2 apë 3 medikamente. Po përdorimi ujë të këni pacient që është hipertensiv, sëpse themi që është një pacient me vlerat të tensionit të larta, por ne përgjithisht rëndom, këshilojmë që të konsumojmë dheri në 8 gota uji në dit. është e një ta vlerë kjo për një pacient hipertensiv? Teorikisht, volemia, pra pirja ujt, duhet të shtoj tensionin, sepse ka të bëjmë e mekanizmat fiziopatologikë që shtojnë, që rrisin tensionin. Por, ne rekomandojmë që të pjenë 2 litra uj, sepse duke u pjerë 2 litra uj, kemi një filtrim më të mirë, një adaptim shumë më të mirë të veshkës, dhe veshka është të rubineti hapur në një sistem të ubash. Dhe ku na intereson që veshka të funksionoj, ashtu si që duhet në mënyrë që të mbajmë vlerat tensive në normë. A ka ndë një ushqim që ju të rejshë vëmëndjen të këta volina jonë për ta kunder indikuar të kënjë pacient me tension të lartë? Për ta kunder indikuar? Po, për ta ndaluar të themi. Unë të themi këto konservat këtu, si që është... Ëmbëlsirat. Ëmbëlsirat. Ëmbëlsirat? Ndalohen edhe të pacientot me tension të lartë? Mund të përdojnë në mënyrë të moderuar, por jo të përdojnë në mënyrë të egzaktuar. Të tepruar. Qëfar të e të shmangim tjetër në djetën tonë, thamë, jo kriprat, jo sheqernat, jo ushqimet me indyrë, kujdes me vajnë, kujdes me alkoholin, ka ndërë në gjithë tjetër në djetën tonë? Atërë, nuk do të të që nuk do konsumojmë ushqime që ka që përmbajnë në ndyrë. Mund t'i konsumojmë ato, por t'i konsumojmë në mënyrë të moderuar. Gjithashtu nuk do të të që nuk duhet konsumojmë ushqime që përmbajnë sheqerë. Mund t'i përdorim, por t'i përdorim në mënyrë të moderuar. Gjithashtu vlen edhe përsa i përket edhe përsa i përket me ushqime në përgjithësi, nuk është se kunder indikojmë në veçanti dhe temi në mënyrë absolute. Larmia e ushqimit normalisht është është më mirë se sa të jemi konservativ dhe të eliminojmë disa ushime. Pra, me djetën ushimore, ne mund të ndikojmë që të ullim dozën e medikamenteve? Mund të, kjo është e vërtet, me disa ushime, janë disa ushime në veçanti, si që mund tjetë limoni, si që mund tjetë udra, që janë kanë, kanë, janë, diuretik, janë antioksidant, janë vazodilatator dhe ndimojnë në ullin e vlerat tensive. Por, këtë duhet jetë një përdorim i regull ditor dhe jo një përdorim i një ere dhe normalisht përdorimi konstant mund të bej që të kemi ullin e vlerat tensive dhe fruta perimet në përgjithësi. Pra, ato pyetjet e thjeshta të njerëzve të përdiqëm që një qofë se unë pi një gotë me uj me limon, ma ullë kjo? tensionin, apo në qofë se i fut këmbët në ujtë të ngrot, ma ullë kjo tensionin? Atër, është më te për një efekt psikologjik. Normalisht një gotë me uj me limon nuk mund të ullë një tension që është 180 djetë me 100. Nëse ullë e ullë sepse që të sojtë pacienti dhe ullë shumë pak. Por gjithë se si limoni nëse përdoret kronik, në kronik në mënyrë të vazhdushme, ka veti, po, ka veti në ullin e tensionit. Nërsa përse përket vendosjes këmbë në uj të ngrot. Aty ndoth një vazodilatacion, zjerojnë e në të gjakut dhe teorikisht zjerimi e në vetë gjakut mund të sjedi një ullje të letë të tensionit. Si puna e tri nitrinës? Tri nitrinëve pra në mënyrë që në mënyrë tjetër vazodilaton edhe sistemin arterios dhe sistemin venos të dy akto vazodilatime zjerimet e në vetë gjakut ndimojnë në ullin e tensionit. Në qofë se ne i kemi pyrë medikamente tona të tensionit dhe vazhdojmë me një vlerë të lartë të ti. 
A ka vlerë që ta pim trini trinën? Atër, trini trina mund të përdore, të si që është trini trina mund të përdore në dy tre medikamentet tjeri që veprojnë në mënyrë akute, në mënyrë të minjeshme në kur që është të pjake. Si që përmenda pa komparë përmenda dhe adalatin, si që o thash me fjallë apo një fedipinën, apo medikamentet tjerë të tipit kaptopril. Gjdo shtetë, gjdo vend ka medikamentet e vetë. Normalisht edhe trini trina mund të përdore dhe këto medikamentet tjera mund të përdore. Pra, e mbyllim këtu emisionin për sot, por do të rikthehemi sërisht me doktorin, sepse kemi shumë pyetje për tensionin. Dhe si përfundim, këshila jon ishte kujdes me dietën ushimore, kryeni aktivitet fizik dhe rikthehemi të martën e arshme. Falim derit, doktor. Falim derit, doktor.